आज यो विषय में हमी अनुपचारिक औपचारिक मिश्रित टाइप को हमी कुरा करने वाले हैं नवंद्राज पांडे यहाँ आरु लाइस प्राय सभी लाइक था सा वहाँ 40 को दशक देखी आख्यान क्षेत्र में कलम चलाए रन बाकी सा एक दर्जन आख्यान वहाँ को कथा उपन्यास गैर प्रकाशित हैं रम्मोत मेरे हिसाब ले बंदा के लिए तो वो मो साथी को दशक देखी दायले पढ़ना था लेको माइले वहाँ को कथा आरु वाटा सदै परवाई वहाँ को उपन्यास आरु पची उलाब लू धामकीरी आय पची लो वहाँ को जीरा कथा संगा आय कुछ ना हमी असदै वहाँ लाई नेपाल मा अथवा नेपाली भाषी और ले विश्व वार असदै पढ़ी में लेखक मा वहाँ पढ़ना होना वहाँ ले विशेष करी मधेश का कथा आरु देरी लेखनु बात कुछ ना तिति मात्रे वही ना वहाँ वहाँ को सहेली में विषय में एकदम विविधता सा अन्य और को बक्ता उन्होंने साम रामलाल जोशी अमेरो समाकालीन साथी और साथ ही मन पढ़ने लेखक अमी मित्रता का हिसाब ले और लेखन का हिसाब ले दो वेली आंगले और साथ ही एक अर्क लाइफ प्रेम वर्षों वहाँ को चारों टाइप किताब रुसन पहले हरकेला में आकाश वहाँ को गदल संग्र सखी उपन्यास पच्लो चरण में आपको बाह में आख्यान आगे आज हम अब यह क्षेत्र र चरित्र अब ये क्षेत्र को कुरा आई रह साहित्य कस्तो होद रहेदी बिहान घाम उदाऊँ घाम उदाऊँखे तेल नेपाल भन्दन भारत भन्दन अमेरिका भन्दन अस्ट्रेलिया भन्दन उसके आपू ने सखी को क्षमता ने पृथ्वी को आधा भाग में प्रकाश पार्ष और पृथ्वी पर घूम जूर्य घूम जब पृथ्वी को अंटार्क्टिका बाहे सब ठाव में तो सूर्य को प्रकाश पर्च नदी पर हम हिमाल बग्द 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 जैसे भारत आयो भन्दन बंग्लादेश आयो भन्दन पाकिस्तान आयो भन्दन तो बग्द हावा भी तेरी नहीं बग्द जरा नहीं उड़े जिन्ह को सीमा छ तिन्ह को देश भी छ तीनों को राष्ट्रीय तबनी सही है ये साहित्य बनी तिष्ठे हों दो रही है भारत को साहित्य और इन्हें इन्हें ले कि नोटिस फीस में बढ़ने वाले भारत को साहित्य बगदाय बगदाय नेपाल गांव को पुस्तक कलाय में पुगियो महेंद्र पुस्तक कलाय में दाय लेते हैं पढ़ने वाले महिले बन तिष्ठे ने पढ़ने रामलाल जी सूर्य को प्रकाश जिस हो हावा जस्त हो चरा जस्त हो इसको चरित्र विश्वव्यापी होद्यपि भाषा का कारण अनुवाद का अभाव का कारण कतिपय अवस्था में गाड़ो हो तर सामतया ये अनुवाद होता खेल अथवा भाषी मत भाई संसार भरी नेपाली भाषी अब यहाँ पर हम आए दिल्ली में यह दोसों सत्संग को किताब यात्रा प्रोग्राम यात्रा कर यहाँ पर नेपाली भाषी तीन ही हम सिक्किम देखि देहरादून देखि दाजीलिंग आसाम सब ठावी साहित्य लेखि नेपाली भाषा का मभ्यास अब इसक आज क्षेत्र और चरित्र का क्षेत्र तो हम विश्वव्यापी हो गया इसक विषय में हमी कुरा नई बाड़ा मूरा कर चित्र रित्र क्षेत्र और चरित्र है तो पनी मिल दो रही था, क्षेत्र और साइज़ तो पनी मिल दो रही था। दाई से 40 को दोस्त देखिए ये 45 साल में दाई को पहले का था, था पिए को 45 साल में तो उनको नांगो मानचे को डायरी, और यहाँ मैं कुरा कानी कर रही थी उन दाई ले तू बेला को सिनारियो देखा हूँ देखा हूँ देखा हूँ नांगो मानचे को � जस्ता दिग्गज हमारा अग्रज आख्यानकार का कवि का मध्यम तब को किताब तो बेला में विमोचन भैया गोप चर्चा भग रही अभी हम पुस्ता संग जोड़ू हमी भाग जवान देखि होर्म ने व्यवहार के स्वभाव के रो पुरानों पुस्ता देखि सिद्धिचरण अथवा मदनमणि दीक्षित को पुस्ता देखि हम पुस्ता अलग नया लेखी रहने पुस्तासम को तब पुल हो तो पुल में कहीं ये कहीं उता आिजो कुरा मेरे तो पैसा बेला से नहीं एकदम पुराना 
मेरे बाज युवा उम्र का मानी शुरू से मेरा साथी बने वनुम थियो अनि अभी ये हमी भी तो मेरे साथी चाहूँ मो वंदा जूनियर पुस्ता भी तो मेरे को साथी होने चाहे यो माधी देखी नेपाली साहित्य को चरित्र तो मैं तो हमले तो पढ़ेरा मतलब था पागल सो मने तो फिर ले देखेरा बेटेरा वहाँ सांग कुरकानी करेरा विभिन्न कार्यक्रमों तो पुराना पुस्ता देखिए अगले समय को सरसर दे रहा है कि पुस्तक पाऊंगा ना तो तब हमारे जी ये रहा सामान्य जस्ट तो विषय लागे बने जो तो एकदम ही गहरे रूप विषय रही सर जस्ट लेकिन ये विषय चाइन करने को आला ही धन्यवाद धन्य बदलाव सर यो बाटे ही आदि था उसे कि तब यात्रा में जिन प्राक्टिक फाउंडेशन को पब्लिकेशन को भविष्य उजाव भी समझ लाख में तब ये भन्नी आलो को मतलब चार दशक को मेरो यात्रा साइट में अगर ऐसे सी पास कर दी कि मैं छाती न था नहीं क्योंकि उड़ा ये टा निकाय साइट के प्रति को अत्यंत ठुलो उठूटी थी अनुराग थी इसलिए बिस्तारे ही उड़ा स्पेस में ले पावडे गए साहित्य उस साहित्य का और वो जो सहिष्णु छवि सर क्यों छवि ले मला आकर्षित हुआ सर न तो तब 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 ये सोचते हैं तो मैं बोल नेपाल गंज में और की वो ये उड़ा नेपाली भाषा में अपनी तो सुद्धता खास ही नवाय को देखते लाई काठमांडू ले जाए और काठमांडू में बसी रहेगा लेकर बादे स्वीकार करूं अन्य क्यों क्यों हार्दिक ताले नहीं मलाई यहाँ समर्थन है को रतियों डा अक्रस कुछ ताले जो हार्दिक ता मोबाइल प्रकट हो रही होती हो मलाई क्यों उसे मेरे सुबह में आती हो जाए बिक क्यों 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 भगवान को क्यों बानी मेरे सुबह में अपनी बिक्री तो नहीं मौका पाए क्यों कि मरीज़ बने और उलाई सम्मान गरीबों बने � और ये वहाँ महिला सम्मान करी वहाँ इसलिए दिनों को मलाई तो इसलिए ले मलाई धेरे ही कुरान सिखाए बनी साहित्य का बीमार सौर में वहाँ ले सकते सौर बागी तरह में तब साहित्य को सामर्थ्य पूछ देगा साहित्य में कील लेखने की नो लेखने कसरी लेखने मलाई कुरान आरु वहाँ बड़ा सीख देगा और क्यों सीखने क्रमवार वहीं वड़ा सुबह बिक्री हुआ तेरे वड़ा फायदा होता रही था तबाई सब तबाई समाज का धेरे ही पूरा आरुषि तो ऑपरेट भाई रहने होता रही था और इलेक्ट अगले लोग उस ताले कौसरी सोच था आपनों समय लाय कौसरी और विवेक तगार सा और इलेक्ट उस ताले मेरे उस ताले कौसरी गरी रहे कुछ क्यों गरी रहे कुछ कि रामनाथ कुरान लिखना बंद है अभी प्रेडिट प्रेडिट करी रहा है गौर से बंद है मतलब लाख से बंद है यो साहित्य को चरित्र नहीं चली साहित्य को चरित्र साहित्य कार्य को चरित्र है ना नहीं साहित्य यही नहीं हुआ नहीं असल साहित्य कोई भी साहित्य कार्य ले जाए मतलब लाख से खराब संदेश दे प्रभावित कर देना लाइक चाहे अगले लोग पुस्ता ले आएंगे लाइक स्थान तरण वाले कौन सा दियो चित्र चरित्र तो तेरे लाइक नहीं दिया आगे बढ़ रहे काम उनसे उसका लाइक सर इस कारण पर नहीं मलाई अगले लोग पुस्ता लाइक सम्मान कर दे समकालीन पुस्ता सिद्ध मित्रता कर दे आपको बंदा पश्चिम लोग पुस्ता सिद्ध संगे घेरना ज़ही पहाड़ को फेरी वायन वाले पहाड़ को चुचुरो होते हैं ना रुक को जरा वायन वाले रुक को हाँगा बिंगा पनी होते हैं ना उसमें फुल बनी फुल देना फल बनी लाल देना हमरा पुराना पुस्ता वाले को हमरा रुक को जरा हो नदी को मोहन हो र पहाड़ को फेरी हो अभी ते धरातल मा ते आधार मा उबियर नेपाली साइटे ले � हमने पढ़े का तो सों संगत पनी करने वाले अंतर्वार तारु पढ़े का सों अनेक कुरारु करे का सों दाय अजब कुरान होने वाले तो फिर को अनुभव में साहित्यकार रसाहित्य 
दुबई को तो पुरानो र नया पुस्ता को चरित रसंग तब ये कोशिरी तेलाई आप उन्हें अनुभव कर रहा है कुछ तो पुरानो पुस्ता को साहित्य लेखन को चरित्र रह वहाँ को व्यक्तिगत जीवन को प्रभाव को चरित्र दूसरी इसके बारे में तो मैं कुछ किस आने पर धन्यवाद मर्जी मां सब बंदा पहला रिशि भाई रायुआ जक्सन के लिए हार्दिक धन्यवाद देने चाहिए सु दिल्ली में कई बार सौ गाड़ी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी लेवल का कार्यक्रम गरीब होती हो ते दिखेरा नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय उन्हें थे ते दिवे लापनी मलाई निम्ते ये को थी हो मलाई सहवागी उन्हें अवसर पाए को थी हैं आठ दस सूचित दिल्ली माहौल दिशु यहाँ अध्ययन रात धरे साथेरों अरे विशेष गरीब ऋषि भाई लाई आर्थिक धन्यवाद देने चाहें चु। अमर जिले साहित्य र साहित्य कार्यों विगत का साहित्य कार्यों को प्रभाव प्रवाह वो चारित्रिक विशेषता र चारित्रिक प्रभाव को करा आप हम कसरी परियो मामा कसरी परियो बनी करा सोच लो वो मुझे संदागरी थोड़े यो नेपाली साहित्य को चित्र र चारित्र कि ना वनी दरिंग कृति ये रो आगाह सेन थोड़ी किताब लेके सो मापनी रुड़ासी कारो लेकर के नहीं हो तर साने देखी नेपाली साहित्य कला इसे नियाली रहे को रा मासूस कर रहे को पढ़ रहे को नाले मलाई हेली क्या लाख सवानी एक तो हमें ले नेपाली भाषा नहीं ढीलो निर्माण करे हों तेज मापनी नेपाली साहित्य अन्य अंग्रेजी अंग्रेजी तो अली पछाड़ी को करा रहे हो पर हमें लिख के बनाए हो बने साहित्य लेखन को ही ना ज्ञान को माध्यम विद्युता को माध्यम अथवा हमें कसरी साक्षर होने बनने करा में संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य लाई आधार बनाए हो तो कुने मनोरंजन का लागी आनंद का लागी थी ना ज्ञान का लागी मात्री बनी क ज्ञान के वड़ा पाठ्य पुस्तक बनाऊं पर निवास्ता आयो महाभारत का कुरारो तीसरे संस्कृत का सुलगरो ती वड़ा ज्ञान को आधार भूमि का रूप में हमें ले हमरो भाषा रा साहित्य निर्माण करें हो तीस कारण ले हमरो अपने भाषा अली पश्चिम निर्माण भाई का कारण ले साहित्य में तेरे ठुलो बैसारिक धरातल नेपाली साहित्य संस्कृतों को दार्शनिकता बाँटा, संस्कृतों को आध्यात्मिकता रा विस्तारी आदर्श बात बाँटा हमरो साहित्य प्रभावित रहे हो, अब हमरा अगला कवि हरु ते आधार में प्रभावित होने भाई हो रहा, ऐसे बनी हमें तीनी कविता हरु धार दिन सों, र पच्चीस दस समय हमें ने जब विश्व साहित्य संग हमें परिचित भाई हो, तीस पची ह इसलाय केवल आई मिले दुख का रूप में प्रतिबिंब प्रतिबिंबित कर रहे हैं हमरों सामाजिक बनो टामरा पात्र हो ले भाई को जीवन तिसलाय मात्रा प्रतिबिंबित करने करने अवस्था में पकड़ा हमरों साहित्य ऐने समा ये उटा दुख बिड़म्बना अथवा सत्ता प्रति को आक्रोश किस तरी अभिव्यक्त होने अवस्था में हमरों साहित्य ऐने समा रहे ह अरे नेपाल में अपनी प्रशस्त तेज को दार्शनिक प्रभाव तेरे छोड़ना सको तेज पच्ची क्या किताब आ रूम है मलिए ऐसा अनुभव कर रहा करी दार्शनिक आधार हमें ले अपने दार्शनिक आधार हमरो नेपाल बाटा हमें ले दिन सकने उस जस्तो लाख अगर भी समाज जिले कुरा गन वो नहीं दाले किन्हों इस पीस दे दा करी तो कुरायो प्रभावित साहित्य बाँटा हिंदी में कसरी लिखी कुछ है हिंदी में प्रेमचंद ले कसरी लिखने को ठेके ते आमिल लिखने आम्रो पता तेसरी ले लिखने कुछ है बने लागे संस्कृत में कसरी कविता लिखी का जन लेखना देखी लिया रा पश्चिम शहर में तेसरी ने लिखने कुछ है बने लागे ते उन्हें ले आम्रो चित्ररा सरित्र हमें ले दिने के बंदा करी हमें ले नया दार्शनिक आधार शैदांतिक 
धरातल तो निर्माण करना हमी सकते जस्तु लग् क्योंकि हम ज्ञान को दायरा नहीं कति ढिल संसार प्रविधि ज्ञान विज्ञान ने कहाँ पुगिस हमी अभी भर्खर अल अगाड़ी का कविता का संस्कृति का कुरा उदाहरण दिख और हमी पछाड़ी नहीं तेस कारण दार्शनिक चेत सैद्धांतिक आधार में हमी संसार कहीं नया कुछ दिख जो मैं लगे हमीर दिन सकने संसार हम सज को राम व्यवस्था को हम सज को हम जो विविधतापूर्ण सज को इसको उत्खनन संसार कहीं नया चित्र नया सृष्टि हमें दिन सकता तो कुछ में हम चुप चुके जो लग् रोक मैं यहाँ भन्न पर्ने कुछ अब हम भारत भूमि में छोस कारण भन्न पर्ने मैं लगे जस्तु नेपाली जाति पश्चिम बा पूर्व सर्द सर्द जसरी दाजीलिंगसम गयो सिक्किमसंग गयो आसाम रेघालयसम पुग्दा आज म्यांमारसम पुग्दा खेल एक किसिम के गोठर सार्द गाऊ गाई पालन करते भैंसी पालन करते वस्तु पालन करते जाना खेल तैं को सज भी अशिक्षित रहो थोड़े कई व्यक्ति ने अपने कथा लेख्त भो ठीक ते अवस्था में हमारा पश्चिम का मानी पूर्वी ने कई मानी जो बेंगलोर में आगा दिल्ली में आगा अज महाराष्ट्र तीर आगा तिने कर्म क्षेत्र चाह इस बनाए ती कथा लेखन पाएन जसरी गाई गोठर सार्द गई कथा तो लेखियो पूर्व में तर यहाँ चाह हमारा धे अगाड़ी देखी बस जो चौकीदारी कुछ अलग तो अब ज्ञान विज्ञान को एटा मध्यम का रूप में शैक्षिक शिक्षा आर्जन करना ज्ञान विज्ञान लीन आने कालांतर में इसलिए वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके यही कर्म क्षेत्र बना रो कर्म क्षेत्र हम साहित्य में आने सकता राम हिंदी साहित्य को मत ताम्यता होने सके में हम अज धर अगड़ी जान सकते जो मैं लग् जस्तु महाराष्ट्र में थोड़े बच्चा खेल मैं क्या अनुभव छी व्यक्ति का कोलोनी सेट का घर बजार बनाया हो जो सौटा घर एवटा व्यक्ति को बजार रो संग टाँस सौटा घर अर्क व्यक्ति को बजार रहा सौटा घर दस वर्ष कमा दस वर्ष पीछे बेच दीपी बेच दी अर्क सेट का घर बेचना सकने हैसियत बने तो नेपाली को ठूल रहे सेट का घर आप बजार भी बेचना री कथा तो संघर्ष को कथा अल्लेम आन सकेन तो आन सके आकेत्र हमें हम हिंदी साहित्य को तादात मेता एक कारण अलग अगड़ी नहीं जानते कि जो मैं लग् अब जो पच्चीस समय में तभी ममा प्रभाव को कुरा जो करूँ अब हम तो एट किंबदंती का रूप में हमें नदेगा साहित्यकार का चरित्र ग्रहण करते सीख अथवा सुंद आया हमें प्रत्यक्ष भेट पाए धेरे में माधव घिमिरेसम सत्यमोहन जोशी उतर लीलबहादुर छेत्री सम बुढ़ो पुस्ता देखना पाइयो ध्रुवचंद्र गौतम ते पच्चीस नैंदा को पुस्ता वहाँस वहाँस इसो हेखे वहाँक प्रभाव ने हमी चाहे हम लेखन में मैं अगर भी कुरा करें वहाँ जहाँ जहाँ बा प्रभाव लिखो संस्कृत बा लिखो हिंदी साहित्य लिखो अथवा अंग्रेजी बा लिखो तर हमी वहाँ प्रभाव ग्रहण ग्यौंस कारण वहाँ प्रभावित पुस्ता हो लगे मैं क्योंकि हमीर भी अज विश्वव्यापी साहित्य को अध्ययन अब थोड़े कई साहित्यकार अभी पढ़ने होगा नत्र हमें पढ़ने वाले को नैंदागे पुस्ता हो यह भाग अगिलो पुस्ता हमें पढ़ी सक्य रहाँक पुस्ता पढ़ी सके हम हमें आपको लेखन को दायरा लेखन को बाटो रो धारणा निर्माण करस कारण मैं क्या लगता है जबसम हमी हम पुस्ता नांग सकते हम अगिलो पुस्ता हम नांग सकते जो नांगने वाले मैं वहाँ को अनादर भर खोजे होना नांगने हम प्रयास जबसम कर फलो कर रखी ते बेलासमी साहित्य मत उठन सकते कि जो मैं लगता है हम साहित्य क्योंकि अभी हम ती मुनामदनक चित्र ररित्र दोहराइ रखा छो हम आख्यान वहाँ कविता में लेख्भ मुनामदन में देवकोटा ने हमी आख्यान में तीन कुरा लेखिख्या जबसम तो नांग सकते हम साहित्य को चित्र ररित्र बदलि बदल सकता जो मैं लगे आज को हम शीर्षक एकदम ठूल वास्तव में इसमें बहस करने होने दिनभरी बहस कर न सकने विषय नेपाली साहित्य को चित्र ररित्र भादा खेल संपूर्ण साहित्य समेटि इसमें तर मैं हम तीनजान आख्यान लेखक भर होता खेल अलग आख्यान मेंी साहित्य को चित्र रख्यान को चित्र ररित्र को बारे में अलग अभी फिर दाईस म जु नेपाली साहित्य को आधुनिकरण उन्नीस सौ बयानबे बाशेषी आख्यान में भो जस्तों की उन्नीस सौ बयानबे में नाशो कथा आए पी 
प्रेमचंद शरदचंद का कथा नहीं प्रभावित भर हम गुरु प्रसाद मैनाली लेख्त भारती आधुनिक कथा को सुरुआत भो संगसंग रूप में ती उपन्यास सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास को सुरुआत भो यो संगसंग यो धार कई समय चल यो धार संगसंग यो यो धार अ नयन दाइल की नोट स्पीच में जो यो साहित्य समाज को दर्पण हो भाटा दार्शनिक परिभाषा आधार बनाएर ये कथा लिखिए संगसंगे विश्व प्रसाद कोईराला ने उन्नीस सौ बयानबे में चंद्रवदन कथ आए पी मनोवैज्ञानिक कथा को सुरुआत भो तो किसिम को चरित्र नेपाली साहित्य में आए तेल के अरे साहित्य समाज को मत दर्पण होने हृदय को दर्पण हो मचे को मनोविज्ञान को चित्र हो जो कुछ ऐना ने देखा सकते हैं तेरी नेपाली साहित्य को चरित्र फिर परिवर्तन भो यद्यपि तो बड़ी अंग्रेजी साहित्य फ्रेंच साहित्य रशियन साहित्य रामलालजी ने भाई जो के अर्थसम प्रभावित थी यद्यपि ती कथा हमी हमी हम्रे समाज का थे हम्रे समाज का मानस को मन का थे जीवन का थे बिस्तारी नेपाली साहित्य आख्यान साहित्य परिवर्तन होने क्रम में दुई हजार चार साल में जब लय सिंह बांगदेल को मूलुक बाहर आयो नेपाली साहित्य तो आदर्श मुक्त भो रहा सामजिक यथार्थवादी अई मैनाली को आदर्श चित्रण आदर्शवादी चित्रण होने यथार्थसंग आदर्श मिश्य को देखिए अब लय सिंह बांगदेल को मूलुक बाहर आथार्थवादी चित्रण तो होी ठाव रो परिवेश समेत समेटिए है दाजीलिंग समय को परिवेश समेटिए आयो तो बेला में लीलबहादुर क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र को छेव छाव जस्तों उपन्यास आयो अज हो डायमंड शमशेर को ऐतिहासिक उपन्यास बसंती सेतोवाग प्रतिबद्धता जस्ता उपन्यास आी साहित्य फिर अर्क नया चरित्र लियो अति हुई उपन्यास में दुई हजार सोलह साल में जब गोविंदबहादुर मल्ल गोठा को पल्लो घर को ज्याला आयो उपन्यास में फिर अर्क विश्व प्रसाद को राजा ने कथ में एट हृदय को चित्रण करे जस्ते मनोविज्ञान को चित्रण करे जस्ते एटा उपन्यास में मनोविज्ञान को चित्रण मानस को भित्री हृदय को सुसुप्त अवस्था में रहकर मानव जी जीवन मस्तिष्क सोचाई विचार को चरित्र ते आयो रिजय मल्ल को अनुराधा तस्ते तस्त खाल आयो अब दुई हजार बाईस साल में पीएस पारिजात को सीरीज को फूल आयो तेल एटा नया दोसों विश्वयुद्ध पीछे जो शून्यवादी रिसंगतिवादी चिंतन आगे थी तेला वहाँ के तेस को प्रभाव मेंी परिवेशमें वहाँ के सीरीज को फूल लेख् भो संग दुई हजार एक्कीस साल में इंद्रबहादुर राय को आज रमिता शाह ने फिर नया आयाम अलग तेसरो आयाम वहाँ जो ईश्वर बल्ल बैरागी काइला रहादुर राय ने तेसरो आयाम सुरुआत करो तो किसिम को उपन्यास नया किसिम को चरित्र आयो अब ध्रुवचंद्र गौतम आए फिर अर्क नया आयाम आयो अलग ईश्वरी कल्पना अलग निरा विसंगतिवाद यो कि को नया कि चरित्र का उपन्यास आए रिस्तारी इसी विस होते अल्लेम आईपुग्ता ते पच्चीस कस्तु समाज सामजिक हम देश दस वर्ष द्वंद्व राजनीतिक द्वंद्व में फस्य तो द्वंद्व का कथ जो कल्पना ख्याति अभी हमारा हम यहाँ अलग दिल्ली में यह प्रोग्राम कर भारत का संबंध में कति एटा चाहिए अनौपचारिक औपचारिक मित्रता कहीं कहीं अलि अलि बोझपेज का यहां अलग सीमा का समस्या जस्त दाइक लू उपन्यास दुई हजार अड़सठी साल में आयो तेल फिर अर्क एटा सीमा रभ्यता को कथा भो इस विस होम यो यो लमो व्याख्या लमो हो इसी अल्लेम यह कथा को उपन्यास को चरित्र विस हो रेखक नया नया आयाम को खोजी गि पैला एटा यो बीस को दशक में चाह एक सुष्प रूप से सानों कथा वस्तु में भित्र भित्र छिड़े लेखिने गथ्यो जब यह पचास साठी को दशक पच्चीस अलि स्थूल खाल अलि बृहत समाज को विभिन्न चरित्र विशेषकरण सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक चरित्र खोजे लेखियो जो लुलार लू नई लाइक थे तब को ऐना अथवा अलग बामा हिने यो कि चरित्र लेखन थालियो दाइल से मे भन्न खोज विशेषकर सुरू के चरण में तब को मधेश का नेपालगंज का विशेषकर मेपालगंज में बसर दुई महीना बसर पानी को घाम लेखे है अभी तो बेला मेंगंज लाइन आँखा आपने पैताला नाप्ने मौका पाए कई लेखने प्रयास करें 
दाइले चाहिँ नेपाल गर्न जन्मिनु भएको चाहिँ है त्यही हुर्किनु भयो त्यही विभिन्न चरित्रहरुलाई भेट्नु भयो तपाईले आफ्ना ती लुला जस्ता ती विभिन्न पात्रहरु छन् ती पात्र छनोट कसरी गर्नुहुन्छ र तपाईले त्यो आफ्ना नलेखिएका पात्र होलान कति कति धेरै लेखिएका पात्रहरु अरु होलान ती नलेखिएका पात्रहरुलाई पनि कसरी तपाईले तिनको भावलाई लेख्नुहुन्छ र ती पात्र छनोट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाई अनि कथाहरुका परिपुट गरेर कथाहरु पनि लेखिरहेको थिए त्यो मैले रोचक कुरा किन भने भने म त्यतिखेर नेपालगञ्ज बसेर लेख्थे र मलाई चाहिँ प्रयोगमूलक साहित्य लेख्ने रहर थियो एउटा अजीब ठाउँको कल्पना गर्ने नेपालगञ्ज बाहेकका कुनै सहरको कल्पना गर्ने ती सहरको पात्रको लागि आफ्नो उपन्यास या कथाको मुख्य पात्र बनाउने एउटा त्यो किसिमले मैले साहित्य लेखनको सुरुवात गरेको हुँ यो त्यो के मानसिकता हो भन्ने कुरा मैले अहिले आएर अलिअलि बुझ्दैछु मलाई त्यतिखेर के लाग्थ्यो भने मैले मेन स्ट्रिमको साहित्यसित जोड्ने हो भने मैले आफ्नो ठाउँ होइन काठमाडौँको मान्छेको कथा लिनुपर्छ त्यसको रूपमा त्यो मजदुरहरू होइन त्यहाँहरू खोज्न चाहिँ त्यहाँको त्रिभुवन चौकमा भेला हुन्थ्यो उनीहरू त्यहाँबाट लिएर आउनु पर्थ्यो कि अँ बिहान बिहान त्यहाँ गयो त्यहाँबाट लिएर आउनु पर्यो अनि एक दिन बुवाले चाहिँ गरेर लिएर आइज भन्नुभयो म चाहिँ गएर एकजना मोटो काठो मान्छेलाई यसो यसो काम छ आइज भनेर त्यहाँ भनेर चाहिँ ऊ सोझो सोझो मान्छे चाहिँ आयो आएपछि उसले उसले लाई चाहिँ खाल्टो देख्यो के त्यो होइन खाल्टो देख्यो अनि खाल्टो देखेपछि चाहिँ अनि अहिले म त सक्दिनँ भने कि त्यो आफ्नो भाषामा म त सक्दिनँ भनेपछि किन सक्दिनँ म त मर्जी मर्जिया मान्छे हो भनेर खन्न सक्दिन सक्दिन म मर्जिया मान्छे हो मैले के बुझेँ भने त्यसले आफ्नो मर्जीले काम गर्छु म आफ्नो रुचिले काम गर्छु यो काम गर्दिनँ भन्छु मलाई झलक गरी त्यो कुरा त मलाई छोकै हुने आयो हुन्थ्यो नि त म अर्को मान्छेलाई खोजेर ल्याउँथेँ नि भनेपछि झो सरे तर मेरो मेरो जीवनको एउटा ठुलो ग्लानी हुन्छ नि मैले अलिकति हात हालेर धकेलेर त्यो खाल्टोमा फस्यो खाल्टोमा फस्यो भयो त्यसपछि त्यो मान्छे गयो भरे मैले के बुझेँ भने उसले मर्जिया भनेको त म रोगी मान्छे छु होइन म यो काम नसक्दिनँ ठुलो काम गर्न सक्दिनँ मलाई क्षमा गर्नु भनेर चाहिँ मेरो जीवनमा मैले बुझेपछि त्योभन्दा ठुलो एउटा लेखकको लागि पीडा के हुन्छ मैले त त्यो आफ्नो लेखनबाट मैले त्यो समुदायप्रति जहिले पनि क्षमा याचना गरिरहनु पर्छ त्यो पीडाबाट म उन्मुक्ति उन्मुक्त हुन चाहन्छु एउटा समुदाय म पहाडी समुदायको भएले मैले गरेको एउटा एउटा भाषा बुझिनँ भनेपछि उनीहरूको संवेदनालाई हामीले कहाँ बुझिरहेको हुन्छ उनीहरूको पीडालाई हामीले कहाँ बुझिरहेको हुन्छ राज्यले कहाँ बुझिरहेको मैले उसको छेउछाउमै बसिरहेको मैले पनि बुझिरहेको छु भने राज्यले त्यो कति उपेक्षा गरिरहेको होला भनेपछि त्यो पीडाबाट म मुक्त हुनुको लागि जहिले पनि उनीहरूको विषयमा लेखिरहन चाहन्छु त्यो चरित्रहरूको कुरा आएकै छ अनि जहिले पनि कहिले कहीँ के हुन्थ्यो साथीभाइ त्यहाँ मेरो टोला हुन्थ्यो म अगाडि मुस्लिमहरू बस्तीको थियो मेरो घर यताबाटियो उहाँहरू साथीभाइ हुन्थ्यो अनि जहिले पनि अब किमेल गर्दाखेरि रुबेडिया जाने भन्ने हुन्थ्यो साइकल त्यो साइकल चलाउन पाइन्छ भनेर जान पनि मन लाग्थ्यो होइन अनि उसले एउटा साइकल लिन्थ्यो म एउटा चलि मुनि मेरो साथी थिए मेरो कथा म फ्रिक्वेन्टली आइस होइन अनि उसँगै म हामी जान्थ्यौँ कि रुबेडिया जान्थ्यौँ रुबेडियामा सामान टाउनलाई लिएर आउँदाखेरि पुरु के हुन्थ्यो नि कालो कालो थियो अलिक गोरो थियो उसलाई त्यहाँको रुपेडियाको पुलिसले पनि दुःख दिने होइन भन्सारा पनि दुःख दिने गाली उ गर्ने पिट्न बजार उसलाई गर्ने सामान रोकिदिने अनेक गर्थ्यो मलाई कुरो कुरा हुन्थ्यो रङको कारणले होइन भनेपछि त्यो विभेदलाई मैले सानैदेखि भोगेँ अलिक पछि गएर भोगेँ होइन त्यो विभेद विभेद रहेछ त्यो हामीले गरेको गलत व्यवहार रहेछ भन्ने बुझेपछि अनि मेरो चरित्र साहित्यमा ती त्यस्ता कालका चरित्रहरू आउन थाले र मैले भने नि म त्यो ग्लानी पीडाबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ लेख्छु र लेख्नुपर्थ्यो हामीले चाहिँ हामी एउटा एउटा समय एउटा उसले चाहिँ ठुलो केही अन्याय गरेका छौँ भने त्यो एउटा त्यो सरी भन्ने क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ मैले सरी भन्ने क्षमता चाहिँ मैले आख्यान लेखनबाट उनीहरूलाई पात्र बनाएर उनीहरूका परिवेशका उनीहरूका समस्याका कुराहरू लेखेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यही गरिरहेको छु नयन दाइले भन्नुभएको जस्तै उहाँको आख्यानहरूमा उपेक्षित लेपिएका वर्गहरूको कथाहरू हुन्छ र त्यो समरान्त वर्ग अथवा अर्को पहाडिया वर्ग र मधेशको वर्गलाई जुड्ने एउटा प्रेमको एउटा धागो बुन्ने काम चाहिँ नयन दाइको आख्यानले गरेको छ त्यो एउटा फरक भाषी फरक संस्कृति फरक धर्मका मानिसहरूलाई जुड्ने तपाईँको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ साहित्यका माध्यमबाट प्रेमका माध्यमबाट 
अच्छकै तपाईँ मध्य पश्चिम नेपालगञ्ज मध्य पश्चिमको तराई नेपालगञ्जको पात्रहरुलाई चाहिँ लेखिरहनुहुन्छ भने रामलाल जी चाहिँ सुदूर पश्चिमका पात्रहरुलाई लेख्नुहुन्छ अब रामलाल जी को नि तपाईको पहाड चाहिँ उता मयनगर हैन पहिला डोटी अब डोटीको आफ्नै भाषिका छ त्यो असाध्यै समृद्ध छ त्यहाँको लोक संस्कृति त्यहाँको परम्परा त्यहाँको आफ्नो भाषिका लव शैली हैन कस्तो रोचक इन्ट्रेस्टिङ छ ती कुराहरुलाई तपाईले लेख्नु भएको पनि छ कतिपय लेख्न बाँकी पनि छ अब तपाई पछि मयनगर आउनु भयो अब काठमाडौँ आउनुहुन्छ त्यहाँ धनगढी आउनु भयो अनि त्यो काठमाडौँ आउनुहुन्छ तपाई त्यो डोटीबाट डोटीका त चरित्रहरू कति लेख्नु भएको छ ऐनामा लेख्नु भएको छ हैन आज नयाँ कुरा नि लेख्नु काठमाडौँ आएको पात्रलाई नि लेख्नु भएको छ त्यहाँको नि लेख्नु भएको छ बाबा आमा पनि लेख्नु भएको छ सखीमो थारुहरूको कथा लेख्नु भएको छ ती पात्रहरूलाई तपाईँले छान्नु भयो हैन र तपाईँलाई दुईटा कुरा म सोच्छु एउटा ती पात्रहरू कसरी छनौट गर्नुभयो र ती तपाईँ आफूले पनि सुरुमा त तपाईँ अब धनगढी आउँदाखेरि तपाईँ डोटेली शैलीमा बोल्नुहुन्थ्यो होला डोटी डोटेली भाषिकामा बोल्नुहुन्थ्यो होला धनगढीमा आउँदा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो नयन दाइको खाल्डोको पात्रको जस्तै अनुभव छ कि छैन होइन अथवा त्यस्तै टाइपको अथवा काठमाडौँ आउँदाखेरि मेरो अविसरले यसरी भन्नुहुन्थ्यो है अब सुदूर पश्चिमका अथवा चाहिँ स्याङ्जा यता पश्चिमतिरका विद्यार्थीहरू जब टिउमा मास्टर्स पढ्न आउँछन् उनीहरू एक वर्ष चाहिँ बोल्दैनन् अमर तिनीहरू एक वर्ष बोल्दैनन् किनभने तिनीहरूले आफ्नो भाषिकामा बोल्छन् अनि त्यो लवजमा बोल्छन् अनि उनीहरूलाई अरूले अलिकति पुलिङ गर् बुलिङ गर्ने जस्तो गिजाउने यस्तो यस्तो बोल्यो भने उनीहरू एक वर्ष सिक्छन् के एक्लै आफैसँग यो मूलधारको भाषा सिक्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को वर्षबाट उनीहरू बोल्न थाल्छन् जब उनीहरू बोल्न थाल्छन् अनि अरूले सक्दैनन् हाम्रो त्यस्तो हुन्छ तर म कक्षामा के भन्छु भने उहाँले भन्नुभएको थियो तिमीहरू आफ्नो भाषिका बच्चौ त्यही भाषिकामा बोल्नु त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ मैले भन्थेँ आज भोलि केटाहरू अहिले अहिले केटाकेटीहरू बोल्न थालेका छन् भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको यस्तो अनुभव के छ कसरी चरित्र छान्नुहुन्छ त्यो र त्यो तपाईँको अनुभव कस्तो छ डुटेली भाषिकामा बोल्ने होइन एउटा रामलाल जोशी चाहिँ धनगढी आउँदा काठमाडौँ आउँदा त्यो अनुभव के छ मैले पहिला पढ्दाखेरि एउटा संस्करण पढाए पढाएँ थिएँ सायद जनकलाल शर्माको या कसको संस्करण पढेको थिएँ जब देवकोटाले मुनामदन लेख्नुभयो मुनामदन आइसकेपछि लेखनाथ जीवन रिसाउनु भयो रे संस्मरण मैले पढेको अब बालकृष्ण सम र पुष्कर शमशेर त दुईटै रिसाउनु भयो किनभने त्यति बेलासम्मको मान्यता के रहेछ यो त विद्वानहरूले लेख्ने हो साहित्य भने त यो सामान्य भाषामा गोठालाहरूले पनि बुझ्ने खेतालाहरूले पनि बुझ्ने उनीहरूको गीतहरू उनीहरूको यो त साहित्य होइन नि साहित्य भने त समाज संस्कृतको पनि ज्ञान हुनुपर्यो अङ्ग्रेजीको ज्ञान हुनुपर्यो नेपालीको त हुनैपर्यो यो एउटा विद्वानहरूले लेख्ने चिज हो साहित्य भने सामान्य मान्छेको पहुँचको कुरा होइन भने राखेर होइन तर अब पछि पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि सबैभन्दा प्रिय र सब अहिलेसम्म पनि देवकोटाको धेरै हो त्यो गोठालाहरूको भाषामा लेख्नु भयो म दस क्लासमा पढ्दाखेरि ताराना शर्माको निबन्ध एउटा नौमा एउटा दसमा पढेँ मैले एउटा घनगस्याको उकालो तपाईँहरू सबैले पढ्नु होला त्यसमा एउटा शब्द छ गाटा बाटामी गाड पढन्छ भन्ने अछामको अछामको होइन त्यो बैतडेली भाषा हो बाटामी गाड पढन्छ भन्ने गाड भनेको खोला भयो होइन बाटा भनेको त बाटो भइहाल्यो अनि हामी त्यत्रो किताब पढ्दाखेरि जब दुईवटा शब्द मात्र बाटामी एउटा एउटा गाड पढन्छ तिनवटा शब्द भयो त्यत्रो किताब त्यो पढ्दाखेरि तिनवटा शब्द मात्रै हाम्रो आफ्ना देख्दाखेरि यति फुर्क्यौँ हामी ओहो हाम्रो भाषा त साहित्य लेख्न सकिने रहेछ नि हाम्रो भाषामा लेखेको छ यत्रो ठुलो किताब लेख्ने मान्छेले त्यस्तै अर्को निबन्ध थियो बैकिनीका आँसुमा डुब्छ बयाल पाटा भन्ने बयाल पाटाको कुरा बैकिनी भनेको स्वास्नी मान्छे भयो बैकिनीका आँसुमा डुब्छ बयाल पाटा किनभने त्यहाँका धेरै मान्छेहरू अब यतातिर इन्डियातिर दिल्लीतिर बम्बईतिर आउने भए अब बिचारा जवान आइमेहरू रोएर बस्ने उहाँले आफ्नो नियात्रामा त्यसरी लेख्नुभयो त्यो दुईवटा नियात्रा पढ्दाखेरि हामीलाई के लाग्यो भने मलाई अब नौ दसमा पढ्ने भने हाम्रो भाषा त साहित्य लेख्न सकिने पो रहेछ देवकोटाको अघिको मैले त्यो संस्मरणको कुरा त धेरै पछि थाहा पाएको त्यो डिग्री गर्दाखेरि त्यो संस्मरण पढेको भनेपछि हाम्रो समाजका पात्र चाहे बजाङका भन्नुहोस् चाहे असामका भन्नुहोस् चाहे बैतडीका भन्नुहोस् अथवा तराईतिरका राणा समुदायका थारू समुदायको त्यो सारा सिङ्गुत समुदायलाई पनि के लाग्दो रहेछ हाम्रो समुदाय भनेको त अपेले यो कहाँ साहित्यमा आउन सक्छ र होइन साहित्यमा त महाभारतको जस्तो घटना आउनु पऱ्यो कि त ठुलै रुमानी प्रेम हुनु पऱ्यो त्यो ठुलो विद्वान चाहिन्छ त्यसको लागि लेख्नका लागि हामी त हाम्रो जाति नै हाम्रो हाम्रा पात्र नै हाम्रो वर्ग नै साहित्यमा चित्रण हुने खालको होइन भन्ने उनीहरूमा चाहिँ त्यो इन्फिरियर हुँदोरहेछ त्यो एउटा 
मैं जब तो दुईटा पढ़ी सके अभी एगार पढ़ा खेल पापिनी इजा भाई कथा लेख्या थे पापिनी इजा भो डोडी भाषा में लेख्या थे तैंको सुरभी भाई पत्रिका में निस्क्य अब तेली तैंक विद्वान जी डोडी भाषा का मानेह तेल मैं साहे उत्प्रेरित अब लेख् पर्च यही भाषा में लेख् पर्च यद्यपि लेखना चाहिए पवलवान सिंह सुहार ने पैया लिख सकू तो धेरे पीछे ठा भो जगी जगिन्ने भाई टोटली असमी भाषा में लेखी तस्त एनडी प्रकाश चटौत ने जो जो छो उसको भोन छलो पैला चाहे वहाँ ले क्रांति को गीत लेख् बारे जय पृथ्वीबहादुर सिंह ने भी लेख् बारे तर ती कुछ समाज में चेतनशील वर्ग में भी सामान्य विद्यार्थी पुग्न सकेन कई शिक्षक पुगे हो नए अब काठमंडम सीमित भो तो दराजम सीमित भो तर आम समाज रज का पात्र के लगी रहो हमी चाहे साहित्य में आन सकते हम लेखन का विषय होन लेखन का पात्र भी होन हम कथा लेखन को विषय नहीं हो भाई पड़ रहद पड़ रहे जब पापिनी हिजा मैं लेखे ते पच्ची अब तो पुरस्कृत भी भो तक स्थानीय रूप में रि पच्लो चरण में वहाँ को उलार पढ़े तब को पानी को काम पढ़े अब ठाव ठाव का महेश दाई को कथा कई थारु कथा पढ़ी सके मैं क्या लगे टोटली डोटली भाषा में भाषिक में लेख्ता खेल आम मं बुझ्तेन खाली तो एवं भाषिक दायर सा सांगुरो भो तर कई शब्द हमारा लै जानु पर्ची भाषा लहार दिन का लगी जस्तु सौवटा हमें शब्द लेख्यौने दसवटा शब्द आप बुझा सकते हमी हमारा सामज में बोलने जो सुर्ति मधुर शब्द भी री में पाच्य बुझ्न भी सजी होने मैं लगे मैं तो प्रयास करें तमाम ऐना में हम भाषा के उठा पर्चा तैंक कई शाब्दिक लगे इसी एटा समुदाय एवं क्षेत्र को किनारा में पड़े भाषा लूलधार में लियान लगी थोड़े सु थोड़े शब्द को प्रविष्टि चाहे कराने पर्द रहे भाई मैं लगे तो उन्ना जब ऐना में आयो ऐना को कुरा कई कथा मैं जस्तु महाकाली को यही महाकाली में आगलागी जाऊ सरकार मरी जाऊ भगवान को लाई अप्ताली हो जाऊ भाई ओडर राखा थे मैं तो पश्चिम का मानी ने मैं बुझने हु पूर्व का बुझ्तेन भाई मैं लगे थे तर धे मानी पूर्व तेरह सावार करे तेई ओडर तो सुर्ति में दु बुझ् भी बुझीद रहे है अभी पच्ल म पशी का भी कई भाई अलग अब हम पश्चिम को भाषिका धेरे भाषा में प्रवेश कराने का लगी प्रयास कर भाषि का कुछ भो अब तब पात्र को जब कुछ आने भाई मैं अगर भी पात्र धेरे जिसो पात्र अपेलित साहित्य में चाहिए नई साहित्य में हम कह लेखि हमारा कथा को सुन्ने खाल होद तर पच्लो पुस्ता यहाँ धेरे पढ़ी रहने को सी पढ़े पढ़ना आने भाई बहनी धेरे हो वहाँ जस्ता के साइंस पढ़ने कमर्स पढ़ने वहाँ हम सज को कथा आयो चाहे तो राणा को होस् चाहे थारू को होस् चाहे बाधी समुदाय को होस् तो कथा ने वहाँ पर यह नया पुस्ता साहे चाहिए रुचि को विषय खोजी को विषय होद तो ऐना ने भी धेरे ठूल जो स्वागत नया पुस्ता पायो अलग के लगे धेरे ठूला कुरा तो ठूला मैं लेख् हमें सान कुछ लेख क्योंकि हम सो समाज निहाली रह गाँव ठाव में बस् एटा सानो भूभाग चाह व्यापक बन सकद व्यापक तामा में तो सानो सानों समय जस्तों सूर्य को किरण त पीपल को बोट तल पर्दन तो ठूल प्रकाश ने सानों छेक्न सकता तर सो गाँव को कथ लेखे तेल विश्वव्यापी रूप में लिंद रहे भुभव भो अनुभूति भो क्यों ऐना आई सके ऐना ने जब कर्णाली पारी पूर्वतीर भी ऐना में जी थेसि भाषा मेरे पश्चिम में कम भाषा पूर्व का रायलिंबूर ने बड़ी कर तेनाली मैं के लगे साहित्य भाषिक कुरा रात्र का कुरा हमें जी हम साहित्य अपहलित होने एटा किनारी कि छोड़े भन तेल हम धर्म हो जो लग हम मैं चाहिए अनुभव भो रू भाषा में तराई में आई सके म दस छ क्लास पढ़ा खेल आगे डोटी बा जब चौधरी भाषा मैं सिके चौधरी का कथा जब मैं बुझे रिशेषगरी पहाड़ी समुदाय ने चौधरी मत चौधरी थारू जाति मत करने जो रजाई को कुरा मैं जब ती कथा व्यथा पढ़े मैं लगे थारू जाति जी कथास वर्ग एट समुदाय अर्क छेन जो लगता तो उन्हें कई कथा अब महेश दाई ने लेख् मैं भी लेखे रही मैं चाहे सकी उपन्यास लेखे अज्ञान थारू को थारू संस्कृति रहा बस्ने अर्क राणा समुदाय तीन को आपको संस्कृति भनोस् जीवनशैली भनोस् उन्नीर को कथा लेख्ता खेल तो हमें तो लोककथा जस्तु लग् 
हमें पत्याने गाँव हो बाहर दुनिया तो उन्हें ती कथा टच कर जहाँ हम जो जो पात्र जो सकिन दाई भन्न भो जो पात्र भेट टच कर यहां पात्र टच गए आपू बना काल्पनिक जो कथा तेज बताने पर्ने ती कथा लेख् पर्ने यो अलग रामलालजी ने नयन दाई ने भाई जस्त कहे पैला पैला तो भाषी का प्रति तस्त अलग अवहेलना करने अल खिशी त्यूरी करने जो हो जो तर नेपाली साहित्य में अलग तो खास छेन सम्मान जो लगता मैं मेरे बुझाई में री साहित्य में जो अलिखित आयो दुई हजार उन्चालीस साल में अलिखित है उन्चालीस साल में अलिखित आयो अलिखित आंचलिक उपन्यास हो तर आई को भाषिका तो क्यारेक्टर बोलता खेल आपको भाषिका में बोल्सन तो भाषिका असाध सम्मान का साथ तैं उजागर कर थुप्रे उपन्यास नयन दाईक अथवा रामलाल जी का अथवा बुद्धिसागर जी का धेरे यहां आख्यान धेरे अलग जो आंचलिक विषय में लेखी तिनी नई बड़ी लोकप्रिय भैया तिनी धेरे प्रसिद्धि पाया इस कारण नया नया अगले नया टेस्ट नया स्वाद हो मेरे अनुभव कस्त भाई गंडकी अंचल को भाषिका समेटे मैं सीधा लिखा खेल पूर्व का मानेला बुझना गाड़ो होने पूर्वम बड़ी तो लोकप्रिय भाग पूर्व का ने धे मन पाला थी हमीर तो हिन्नता बोध कर बस्ने होना उजागर कर नया स्वाद दिद रहे सदा एवटे स्वाद खाई रहे जीवन लाइन मस्तिष्क को जीवन ल नया कि स्वाद दिखा खेल तेल झन नया चाहो स्थान बनाद रहे और नयन दाई संग जो नयन दाई को लेखन को शैली हेखे कस्त देखिवे तब ट्रांसजेन्डर को विषय देखि सामाजिक यथार्थ को विषय देखि स्वर काल्पनिक शैली देखि हिमाल को विषय देखि तब मैं कसो लग सब विविध विषय में विविध शैली में कलम चलाने एट आख्यान कार जो सामान्यतया देश विदेश में हेखे ठूठूरा लेखक को किस देखिवि जीवन को लमो कालखंड को प्रयास पच्चीस एवं लेखक ने एटा शैली बना रो शैली में मत धे लेखक प्रस्तुत भाग कति तो अज ऐतिहासिक उपन्यास लेखने ऐतिहासिक उपन्यास मत लेखे है रोमटिक उपन्यास ने बाहर तीर ये देखि रोमटिक उपन्यास नहीं इनके रोमटिक उपन्यास मत लेखे है अथवा क्लासिक को क्लासिक वे यो कि एक किसिम को शैली हो तो तब को यो विविधता है ये लेखन को ये विविधता लेखने तबला उत्प्रेरणा को कारण के हो तो चरित्र कसरी स्थापित कर सोच होने मेरे मैं सामान्य हिसाब से सोचे लेखे हो तो विश्व में धरले विभिन्न तो वास्तव में शैली भाग टेक्निक हो मतलब शिल्प हो जो लगता मैं फरक फरक ढंग ने आप कथा अभिव्यक्त करने टेक्निक हमें प्रयोग कर मेरे जैसे भी अल्लेम का धेरे कथाकार लेखक सित एट विमती है हमी जैसे गुरुप्रसाद मैनाली जो शैली रिल्प हम कथा साहित्य में भिताओं को ठूल गोल लगन भाग है हम हम सामज को यथार्थ भाई सजी रलशाली टेक्निक वहाँ ने छोड़े जानू तर हमें अरे लेखक ठूल जमात ने ते शिल्प पछाई रहता साहित्य को विस ते शिल्प रैली को निरंतरता ने मैं होते साहित्य सामज को कुरा मत लेखी लेख्छू भाई में ते सपाट ढंग ने समाचार लेखे जो लेखी रहने हुए नेप को अलग कतिपय साहित्यकार साहित्य कथा कथा भाग पत्रि में आने फीचर शक्तिशाली लगे मैं कहीं कहीं भयाम तो जी तो हम कथा लेख सकते समाज में ये दुख छात्र को एटा व्यक्ति ने पाई रहो कहीं तो दुख कुरा हो उसको ये भयानक दुख छी तो हम दुख साहित्य में भी देखा सकते हैं भाई लग कारण के होने दुख लेख् उन्हें तो सब पत्र पत्रिका अरु मध्यम डकुमेंट्री में आई रहे सब दृश्य में हर एक दिन जो कहीं ना कहीं आई रहे होने पीछे साहित्य कसरी फरक हो भादा अलग हमें कथा वाचन को या भन्ने टेक्निक में कई फरक कई भिन्नता कर मैं मन लगे ये मैं धेरे पैला देखि नहीं लगे सुरुआ लेखन सुरुआत देखि नहीं मैं एकजा ने जब नंदलाम नंदराम लमसाल भेखक हो वहाँ को नाम सुन्न हुए तर वहाँ बिजोड़ कथाकार वहाँ के आठ दसवटा कथा लेख मत एवं संग्रह विसर्ग भाई कथा संग्रह वहाँ एट आरंभ उपन्यास तर नया पुस्तक वहाँ कसली चिंदन 
पी वहाँ कि पारिवारिक अर के कारण वहाँ बेपत्ता भी हो जीवन हो मरे को तर साहित्य में वहाँ ठूल गुण लगने भाई विसर्ग भुलंद शिल को पतौलो संग्रह आठ दसवटा कथा मात्र अभी वहाँ मेरे गुरु जस्तु भर्खर भर्खर आठ नौ क्लास में पढ़ा खेल मैं दिन दिन कथा लेखे तो कस्त भाई सीनेमा को हिंदी सीनेमा को अब बर्ड बर्डर साइड को उसमें बस दिन हफ्ते पीछे सीनेमा आनी स्कूल भागे हो सीनेमा हे अभी सीनेमाक जो कथा तैयार लेखते हैं अभी वहाँ लाइव देखा जानते हैं दिन 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 कथा लेखने के रोटी हो दिन दिन लेख अभी देखा खेल विचार कर वहाँ ने लिख सी राम लेखी रहो भो तर एक दिन के वहाँ के लगे अभी इस अलग गाइड कर पड़ने बोले ये किसिम को लेखा लेखे वहाँ के इसी लेखे हो रही है तो अरुले लेखी रह नया ढंग ने कथ भन्न पर्व कहीं तुम्हें कथ बने को ये चीज हो सब कुछ परिपाक मिले विषय वस्तु मत कथ होने सोच दिमाग बचाई दून पर्व कहीं तुम घर आपको स्कूल जम या तो घर मेरी पात्र देखि देखे भोग को अनुभूति आपको ढंग ने व्यक्त करो दिनभरी को व्यक्त कर सकूँ खुबी हो तेल कथानक में ढाल सकूँ खुबी हो तेको तुम्हें अलग अरुण को अध्ययन कर सकू और अरुण भाग पृथक लेख् पर्व भाई लगे हाई अस पच्चीस मैं दिमाग में क्लिक भे भाई मैं जे लेखी रहे तो बाहेक साहित्य हाई तो बाहेक फरक ढंग ने भी साहित्य लेखि पर्द रही लेखन सकिद रही है तो एटा सूत्र घुसो तर तो लेखना सकिए होगा सुरू में तर तो दिमाग में बसि रहे तो अरुण का पढ़ना थाली अभी अरुले फरक ढंग ने लेखे कथ बुझ् थाली अब भर न हमें बाल यौन मनोविज्ञान कुछ उसे हम तारिणी के सर्वदर्श में कस्तों फरक ढंग ने बनी रहता है विश्वेश्वर प्रसाद ने तो जमाम कथा कति फरक ढंग ने बने हम यौन मनोविज्ञान भूरा तो फिर सजक हो सज बा हमें विचार निर्माण होने हो सज में नहीं भा भावना निर्माण हो तर तेल भन्ने टेक्निक वहाँ लिया फिर सैद्धांतिकरण कर प्राइडी यौन मनोविज्ञान में आधारित कथ पुष्क सबसे यूनिक कथ भेक्निक ट्रिक क्लाइमेक्स में पुगने वहाँ को टेक्निक वहाँ गरीचन भाग तो बेला में कथ में तीन विस भैस हमी चाहे गुरुप्रसाद मैनालीक सजी तो खाले कथा खुर्क एकादश में यो बात योजना बात योजना बात अभी खुर्खुर भाई तो शैली है साहित्य को विवास कर विश्व बजार में हम कुछ बेला साहित्य उपस्थिति जनाने पर्ने होने तस्ता कुछ कथ विषय वस्तु भर भी हमारा कथ कमजोर हो इस कारण अलग फरक ढंग ने कथा भाई बानी विस कर प्रयास प्रयासरत हो मैं संघर्षरत हो कहीं सफल हो गाली गाँव हम समय सकि सक लगे मैं यहाँ हाथ ले पांच मिनट भन्न रामलाजी का प्रश्न सोचू बना थे पांच मिनट समय भगना फ्लोर में दुईटा प्रश्न हम छोटो छोटो प्रश्न लिं दुईजना प्रश्न कर दून हो नयन भाई रामलाजी मामलाजी का प्रश्न करना थे और तब जिज्ञासा नयन सर ने जसरी तब को एटा मैं धीरे मन पर्यटन तब मधेश को मुद्दा आपको जो साहित्य में जो लेख् भो तो में धरले बुझे थे क्योंकि जब म क्लास टेनसम पढ़ा मेरे घर सीरा हो त्या पढ़ते मेरे क्लास में विभिन्न समुदाय का मानी थे तो पहाड़ी समुदाय म मधेशी अनिथारू त्यासम पढ़ा खेल मैं कहीं तो फील भाग थे कि हम देश में यो विभेद होने यो होने जब म काठमंडू पढ़ना गए क्लास प्लस टू पढ़ा खेल मैं तैं यो विभेद फील करें है हमी संग पढ़े साथी एवटे क्लास में पढ़े साथी तो संग करने व्यवहार काठमंडू को छुट्टे मसंग करने व्यवहार अलग छुट्टे अरु समुदायसंग करने व्यवहार छुट्टे तैदि मैं एट आघात भो क्या मेरे मन में ते पच्छी मैं धर मन दुख्य तैंदी देश प्रति को जो व्यवहार तैंदी मैं कहीं कहीं फील हो ये कस्तो हो ते पच्छी ठैक्क म दिल्ली आए पढ़ना ठेक्क कई दिन पीछे मधेश आंदोलन भो संविधान घोषणा भे पी मधेश आंदोलन भो मैं ये धीरे आघात भग कि मो मधेश आंदोलन में पूरा सक्रिय भर लगे के जसरी कर हम अधिकार लिंचु बनेर मैं तो बेला मेरे एज अल कम थी तेपनी मैं जहाँ जानु पर्ने थी मगी पड़े थो आंदोलन में तर ते आंदोलन करेश को अब मीडिया पर्सनलिटी भन या अन्न जान भन तो बुझे हो कि नबुझे हो कि 
अब त्यो आंदोलन कसले गए भादा खेल इंडिया को मांग हो ये भारत को मांग हो तर ते थे तो सब मधेश को मुद्दा थी क्योंकि मैं मत कहीं भारत न बस को मं तो मेरे मन भित्रे बा यहाँ बट तीन महीना बसर आंदोलन करें चाह जानूपे के करूपे तर ते मू भेस अब मैं धर ते बेला अल धे बुझे थे पच्चीस मैं मधेश को बारे में पढ़ना था किताब पढ़े मैं ते बेला नहीं डॉक्टर सी के राउत संग मैं भेटना मौका पाए वहाँ के बुक लेख्भ बुक मैं पढ़े तो बुक में मधेश का इतिहास का बारे में लेखी थी सब धेरे कुछ लेखी प्रश्न प्रश्न कर दिन कि एकचोटि अल छोटकनी में भाई अभी तैंट मैं मधेश का ये धीरे इतिहास जो कि बुझ् सकते बनाने देखि लम मधेश को योगदान ने धरें तो कुछ बुझना धे जरूरी ये सानों देश में एकदम हम भाग एकदम सानों देश इसमें यदि विभेद रही रहो देश कहीं समृद्धि को बाटो तीर अगड़ी बढ़ेन अलग को इकोनोमिक अवस्था हमी सब ठा नहीं कस्तो अवस्था बट देश गुजरि तो अवस्था मैं तब प्रश्न के भाजा तब जो बेला साहित्य लेख् अजेन्ट कंटेक्स्ट में के डिफ्रेस पाने भाई अलेक जस्त कि अेन्ज भाई मैं के लग् हम संघर्ष जो हमें गये यो वर्ष इस हम धर अहजता इसमें हमी सबजान को योगदान तृष्टिकोण बा अल्ले को अल्ले में के भिन्नता है कई भिन्नता धन्यवाद प्रश्न भाग तक भाव में ईमदारी पूर्वक जो व्यक्त कर दूर इस प्रति मेरे अत्यंत धेरे ठूल सम्मान हमी सब को सम्मान भावनाप्रति इस आपका कुछ राख् पर्च कुरो के होने मैं अभी म मधेश का कुछ लेखी रहु अभी समस्या लेखी लेखी रख हो परिवर्तन नई हम सोचाई बुझाई में बिस्तार परिवर्तन आने था तर ते अज भी पर्याप्त छेन भाई मैं लग अब यो यहाँ अगड़ी हम राजनीति में विभिन्न नेता बहस करने यहां मुद्दा उठाने अस्थि टीकाराम यात्री राजेन्द्र बानियाजी वहाँ रामस ठाकुर त्यो संपूर्ण मुद्दा मधेश का संपूर्ण मुद्दा संबोधन भैस भैस अठमंड मैं काठमंड बसु काठमंड अज तीन सहिष्णु भैस कि आप घर में मधेशी पात्र मुस्लिम पात्र सजील डेरा दिन अज भी हिचकिचा होना तो संशय को वा वातावरण में धेरे कमी आगे बेगल कुछ होना तर संशय अभी शंका करी तो पात्रप्रति तो सजप्रति शंका को भावना चाहे अज भी कतई न कतई रही रहें तर तेज को लाई लड़ाई हो राजनीतिज्ञ नेता हम सब मिलाई सक्य भनला है दल मधेश का नेता गए राजनीति में गए कुछ मिली सको भन्ना बेगले कुछ जनता झुक्याने कुछ तर कत न कत अज बाकी लेख लेखक को रूप में मैं गुर्ने मैं करने झगड़ा तो छदर भी आवाज उठाने सद तर एटा कुछ के भाई तो हम सज को सहिष्णुता गजब को चीज है मैं नेपालगंज में बसर बुझे के हम सज ये सहिष्णु तो सहिष्णुता नाल में धे विषय में धेरे मुद्दा में ठूलठूला दंगा भैस भाई तर ए सहिष्णुता ने हमें बांधि रखे भविष्यसम रही रही रहता भाई लगता ये चीज सहिष्णुता प्राकृतिक चीज साहित्य संस्कृति कला ने हमें जोड़ी रहा हो संस्कृति में छठ वाने सामान्य उसको मात्र न बना तो सब को चाड़ होना लगे है चीज ने जोड़दो साहित्य कला ने संस्कृति ने रीति तिथि ने खान पान ने जोड़दो अब उ हिंदू प्रति तस्त व्यवहार करी उ आने हिंदू प्रति य मुस्लिम प्रति तस्त व्यवहार करीने थोड़ा सहिष्णुता को बुलंद कथा वाले एटा हिंदू परिवार ने या मुस्लिम परिवार ने अर्क को आश्रय जो तो मेरे लू में कत न कत प्रभाव चाहिए हम सज को सहिष्णुता चाहे मेरे पात्र लास्ट में चाहिए टूटे पंडित जो सिंगो गाँव लाइन मुसलमान आश्रय दिने प्रभाव मैं तो सज को सहिष्णुता देखा खोजे हो तो सहिष्णुता हम सज में मधेश मधेश में 
अब तो चीज़ है हमारे लिटरेचर वाला अनु परसर तो तो भाई को मन सम्भव पुगनु परसर होने में लाग सर तो ले ये साहित्य ये बैंग में ले हमारे साहित्य ले संस्कृति ले ले ये बुद्धा आप लोग कुछ छीनो पानो कर रही रहते हैं तो भाई आप जस्ट ताले प्रश्न उठाई रहने और प्रश्न गरी रहने वाले हैं क ती मुद्दा आ रहे हो तो भाई का मुद्दा आ रहा है हमारा मुद्दा आ रहा है सबों ने उन्हें बाकी नहीं चाहो दस पंद्रह लाख और ये उठा प्रश्न आ गया मैंने दायित्व बोली चल लोगों हमरो के नाम आने को वाले वाले सुधे आप प्रश्न में हम अपने अनुभूति को सानो एक मिनट आ बंचू संविधान निर्माण होते कर दाखिली एकातीर पहाड़ी समुदाय ने अखंड सुदूर पश्चिम को नाम में आंदोलन करे अर्क थरूर राज्य को नाम में थारूर आंदोलन करे रारक मोड़ भनगढ़ी को लमो सुर्क बजार लगभग चार किलोमीटर को जीव बजार कैंपस रोड तीर तैं थारूर को बस्ती है तैंब थारूर को एटा जुलूस आयो थारूर ने अपने जुलूस में भाला हथियार लाठी लीर उ निस्के थरूर जिंदाबाद थरूर राज्य मग्स मग्स थरूर स्थापित कर अनि थारू हर लाइट जाइले पे डोमिनेट करने पहाड़ी समुदाय होने चाहिए साला ले कहाँ इन्हीं रुको राज्य होने चाहिए हमरा कमाई आओ नहीं रहता तो बन्नी उड़ा मनोविज्ञान पहाड़ी रुको अनि पहाड़ी हर रुको चाहिए जुलूस चौरा बाटा है उन्हें ले पनी खुपरी सुगरी बगरा सब काउंसों वधे ते सरी � र अंतिम में उड़ा दृश्य तो इना कथा में आगोसो तो वाला नाटक ये जस्तो लाग सत्यो कथा दियो जली रही सब बंदी तो रियल कथा हो तो मले स्पोर्ट में लेको कथा हो अंतिम में किन दृश्य दिखियो अंतिम दिन में कई महिला आ रही है अली बुजुर्ग महिला आ रही है उन्हें वाला लागे सब ऐसे इतना समय दोस ती महिला हरू पस्ता दिए बने तो वहाँ लम्हा एक दो डर नाम बनी बंचू लक्ष्मी चौधरी बने सांसद उनसे ही मारे गो उन्हीं से ही पहाड़ी की सिरमती हूँ किस्सा बिनाड़ी बने मेरो साथी बाउन हो पादे बाउन दरी वर्षों उसको परिवार ले बहिष्कार करे हो तरह उले बिया करे हो उसको घर में डेरा थियो प लक्ष्मी चौधरी जैसे विश्वनाथ चौधरी बनने थे उनको छोरी बिस्तर को उनको सिरमती बिस्तर को छोरी दोनों मेरे हिस्सा थी वहाँ आ रहे हो जैसे एक जना कांग्रेस को नेता हूँ तो राम समत चौधरी बनने वहाँ बितूर हो वहाँ को सिरमती बनी पहाड़ी को छोरी पहाड़ी का सिरमती आरु थारु आरु का छोरी थारूर का छोरी थारूर लाय मारे बनी पहाड़ी का छोरी यारों विधवा उनसन पहाड़ लाय मारे बनी थारूर का छोरी विधवा उनसन वनी से कभी उन्हें लेते सरी जब शांति पूर्ण जुलूस निकाले अनि पहाड़ी समुदाय बनी एकायक बिस्मित भाई और थारू समुदाय बनी एकायक बिस्मित भाई तो आंदोलन ठ्यूज भाई � पहाड़ी समुदाय बनी थारू समुदाय को कते थारू लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है बनी थारू रो अपनो लेखा को रुमा मलाई चाहिए उन्हें रुमाया कर सन्द बोला हुसन इस तरी साहित्य ले जोड़ दो रही था जैसे ही मधेश को कुरा माले करने को मधेश पति भाई को भाई को विवेद लाई हमें ले उठाई दी उन्हें साहित्य मार और वो एक मिनट अब अंतिम में मेरे आपने अनुभव पनीर अब बर्तर यह मानिए लिप्सा जी उन्हें बोलने हो अब हमें सभी लाइन चाहिए वहाँ को बोली मन पर होए हमें सभी लाइन ताली बजाएँ वहाँ से उपनी यू साइट को प्रस्तुति में अपनी ये तो उधर ही जब मलाल लाख से कि नहीं वहाँ ले जो निर्देश तुम्हें क नहीं ना दैसा व्यक्ति का परिचय थी वहाँ लेके बन वाला वहाँ लेके बन वाला और लेके बन लान बन्दी मलाई कुनी त्यों सही मेरे दायरा नहीं थी ना कसले ध्यान नगर में ले आइना लेके आइना लेके ताकि जसरी आइना बाट में ले प्रसूजा पाएं तो इसमें से पछले किरदी और मलाई के लागू नहीं मलाई तो सब ले चिंचन 
त्यस पछि लेखक को चाहिँ उहाँको जस्तो कुरा न आउँदो रहेछ एकदम बनावटी आउँदो रहेछ त्यो भएले परिपक्व हुने क्रममा लेखकले चाहिँ समाजलाई दर्शाउनु पर्छ भन्ने मलाई एउटा आग्रह लेख्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल कुरा साहित्यले त्यसपछि टच गर्दो रहेछ त्यो गोरे कन्सियस भयो भने कमजोर हो हैन त्यो र अन्तिममा अब धन्यवाद ज्ञापन गर्छु हाम्रो ऋषि भाइजीलाई अघि पनि गरे अ यो भारत नेपाल ऋषि मुनिहरुकै देश ऋषिहरुको सभ्यताबाट हामी प्रशिक्षित हो र धेरै कुराहरु ऋषिका उदाहरण दिन्छौ र अहिले पछिल्लो समयमा दुईटा ऋषिले संसारमा तहलका मच्चाउँदै छन् अब एउटा भारतीय मूलका ऋषि सनक उनी चाहिँ बेलायतको प्रधानमन्त्री भए धेरै भारतीयहरुको सिर ठाडो गरे एउटा ऋषि हामीसँगै छन् अब ऋषिले पनि यो नेपाली साहित्यलाई अब हिजो साँझ पनि हाम्रो कुरा भयो विश्वसम्म लैजाने नेपाली साहित्यलाई हामी एउटा कुनामा बसेर एउटा सानो गाउँमा बसेर लेखिरहेको एउटा साहित्यलाई अब ठुल्ठुलो ठाउँमा गएर उसै पनि नेपाली जाति एउटा वीर जाति भनेर हामी भन्छौँ आफूलाई उसै श्लोक पनि छ बिरम बग्या वसुन्धरा यो सृष्टि भनेको वीरहरूले भोग गर्ने हो हाम्रा नेपालीहरू सर्दै सर्दै गोड सार्दै त हाम्रो सिक्किम दार्जिलिङ आसामलाई आफ्नो भूमि बनाए नेपालीहरूले भने हामी भौतिक रूपमा पनि एउटा प्रभुत्व नेपाली साहित्यको प्रभुत्व नेपाली भाषी र अरू भाषी पनि पार्न सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरण ऋषि भाइले दिनुभएको छ त्यसको एउटा उदाहरण यो पनि हो यो किताब जात्रा र म ऋषि भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यी सेसनहरू अरू अरू ठाउँमा पनि यस्तै व्यवस्थाका साथ सफल हुँदै जाउनु भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन्छु धन्यवाद धेरै धन्यवाद